，现在为大家介绍计算菌落的方式。一般而言，我们可以直接使用，可以直接使用墨水笔，直接在上面数菌落的时候点。并做计算，而我们实验室有回北克计数器，回北克计数器呢，灯的开关在后方。好，回北克计数器的特色就是它的光源是间接的，而背景是一个不反光的黑面。那像我们把我们的目标物。放在正中间，可以透过放大镜并做计算，呃，也可以在自己的心中默数，或者配合魁北克计数器的电子计算而这样的计算方式配合卫生署的法规，我们挑选一个培养皿上出现二十五到两百五十个菌落的培养皿进行计算。好，这个的话应该会符合。另外一个培养皿，从画面中看来菌落非常的多，这时候呢，我们就只要写上。T N T C， 太多而不能数，记录在实验记录簿当中就可以了。